Coucou, tout le monde va bien Alors c'est un petit bout de vidéo que je vais mettre au début parce que cette vidéo m'a rendu folle et elle va vous rendre complètement folle également. Vous allez être totalement transformé après cette vidéo. Je n'y suis pour rien, ce n'est pas moi qui fais le chimiste. Vous allez comprendre, je ne vous en dis pas plus. Euh, sous les yeux, vous avez, j'espère que vous voyez bien, peut-être comme ça, vous verrez mieux, euh, des papiers que j'ai fait avec l'avocat. Donc l'avocat, tout le monde sait que c'est vert. Et quand on le fait sécher, donc il faut faire sécher la peau avec le noyau pendant 3-4 jours, hein, que, que ce soit bien sec. Quand c'est sec, vous faites bouillir hein, vos, votre écorce de votre peau d'avocat jusqu'à temps que ça lui donne une belle couleur. Donc, cherchez pas à ce que ce soit rose, de toute façon, ça ne viendra pas rose tout de suite. Vous pouvez l'utiliser tout de suite ou laisser reposer, laisser refroidir comme vous voulez. Et après, voilà, les papiers, vous les trempez, vous laissez euh, un peu l'humidité dessus, vous les mettez les uns sur les autres ou chacun leur tour. Enfin, voilà ce que ça donne, enfin, ce que moi, ça m'a donné. Alors, il y a des taches un peu plus euh, foncées, euh, d'autres beaucoup plus claires, voilà. Donc, il n'y a vraiment rien de... Ça, c'est pas du tout... Voilà. Ça, c'est... Là, c'est pas du tout l'avocat. C'est de ce côté-là. Voilà, ce que ça m'a donné. Donc, ça, c'était pour l'avocat. Ensuite, comme vous allez le voir dans le titre, je vais vous montrer les résultats du papier aux teintures naturelles, aux choux rouges. Donc... Euh place à la folie. Mon médecin m'a dit, Isa, arrête le café, mets-toi aux légumes. Ok. Donc, je me suis servi un café que j'ai bu. <rire> Et maintenant, je passe aux légumes. Bon, plus sérieusement, vous vous doutez bien que je vais encore vous faire un truc complètement euh, hallucinant. Et vous avez bien raison. Ce matin, en allant faire les courses, j'ai acheté un chou rouge. Depuis le temps que je me dis, Isa, achète un chou rouge. Et Isa, à chaque fois, eh ben, elle oublie. Et là, eh ben, ce matin, elle y a pensé. Hello. Ça fait un peu chaud. Voilà. Je vous montre ma cocotte. J'ai donc coupé et fait bouillir mon chou. Ce qui me donne une jolie couleur violette. Bon, la recette que j'ai regardée, elle mixe cru et elle fait bouillir après. Mais c'est pour des petites quantités. Euh, je suis incapable de suivre une recette à la lettre. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi celle-là ferait ex exception à la règle. J'ai coupé mon chou. J'ai rempli ma bassine, ma cocotte d'eau. J'ai fait bouillir. Ça revient au même. J'ai fait l'expérience juste avant. C'est identique, pareil. Celui-là, je le garde. Je le ferai en salade. Le docteur m'a dit, mets-toi aux, aux légumes. Bon, plus sérieusement, je vous montre la réaction que ça fait. Donc, un chou rouge, du citron du bicarbonate de soude donc là c'est du ménager vous avez deux solutions ou vous prenez celui ci et vous ne l'utilisez que pour teinter vos papiers que pour teinter des tissus pour faire du scrap mais il en existe du alimentaire dans quel cas l'alimentaire va faire exactement la même réaction sauf qu'il est alimentaire et vous pourrez pour les deux préparations avec le bicarbonate l'utiliser comme peinture pour les enfants qui est un totalement naturel. Deux, les enfants vont pouvoir le manger. Ils pourront euh, se mettre les doigts à la bouche sans aucun problème. Et c'est vous qui avez fait la peinture. Ok Allez, c'est parti. Donc, premièrement, mettre du jus dans des récipients. Donc là, j'ai pris des verres. Pour vous montrer la réaction. On est bien d'accord que ça vient tout de la même casserole. Je n'ai touché à rien. Une petite cuillère. Maintenant, sous vos yeux ébahis, quelques gouttes de citron. Et c'est pas belle la vie Et vous avez du rouge, du rose. Ici, c'est le jus de base dans celui-ci avec le dos de la cuillère mais alors vraiment très peu hein. hop et vous allez avoir un joli bleu et là vous en mettez beaucoup plus
Et vous avez du vert turquoise. Hé hé Je suis assez fière de moi sur ce coup-là. Maintenant, je ne sais pas si ça teinte vraiment le papier. Donc ça aussi, nous allons faire ensemble. Donc bien évidemment, le four en rouge. Comme d'hab. Hein. Isa et son four. Ça là-dedans. Donc c'est magique, hein, vous avez vu Bon, je vous laisse avec mon four. Je vous viens chercher les papiers. J'ai retrouvé les grands carnets de chez Action. Sauf que au lieu d'être relié sur le, le côté, sur la largeur, il est sur la longueur. Première vue, ça pourrait ne rien changer. Eh bien, au niveau du papier, de la qualité du papier, je trouve que euh, elle n'est pas du tout pareille. Mais bon, ça n'engage que moi. Hein. Pourtant, c'est exactement le même grammage. C'est. Euh, je sais pas, le, le papier, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus poreux. Bon, je vais pas faire mes grandes pages comme d'habitude parce que je n'ai que de petits morceaux. On va voir. Oui, si j'ai la taille au-dessus. Côté de cuisine. Ben, C'est normal, je suis dans ma cuisine. Cette femme est folle. Allez on va essayer avec le rose. Voilà, c'est vraiment un essai. Hein. Si ça marche, il y en a. Et on courir tout de suite chercher des, <rire> des choux rouges. J'ai déjà les noms. Je les connais. Je ne dirais rien, mais bon. Et puis quand on le trempe, j'ai l'impression qu'il est quand même beaucoup plus fragile que l'autre. On va utiliser le jus. Oui, ça suffit avec le rouge. Pourquoi ça sent le navet Ça sent pas le navet, c'est du chou. Qu'est-ce que tu branles avec le chou pourquoi qu'il est bleu d'abord C'est normal, c'est un chou rouge. Oui. Bon, voilà, mon fils, c'est pas facile tous les jours, hein, je vous le dis. Donc ça, c'est l'original. Hein. On va essayer avec le bleu. Donc le bleu dans lequel j'ai mis un peu de bicarbonate. Vous voyez, sur le papier, ça fait bleu. Hein. Non. J'ai pas l'impression que ça teinte beaucoup, hein, mon histoire. <rire> c'est pas grave, hein. Le rose, on dirait que c'est pas terrible. Mais il est bleu. Et celui qui est dans le four, non, il est rose, normalement. <rire> bon, allez, je fais les choses et je vous montre. Alors, je vous retrouve pour la conclusion. Alors, c'est d'autant plus marrant, le rose, une fois sec devient bleu. <rire> non, je vous promets, je suis pas folle. Le rose est bleu. Celui qui était bleu est vert. Le turquoise est, bah, est, est le normal, quoi, on va dire. Hein. Euh, font un peu des couleurs euh, bizarres. De temps en temps, on a un peu de vert, on a du cramé. Donc voilà. Mais ce qui est très très drôle, c'est que voilà. Celle que j'avais fait au début avec le rose, donc le jus du, du chou avec le citron qui avait donné du rose, une fois sec, ça redevient bleu. Par contre, celui qui était bleu une fois sec devient vert. Donc j'y perds mon latin. Alors déjà que j'étais nulle, mais alors là, euh, j'y comprends pas grand chose. Mais donc je n'ai pas de rouge. 
ni de turquoise. Mais j'ai du café sans café. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mixé... J'ai mixé euh, mon chou avec le jus qui me restait. Vous avez vu un peu C'est joli, hein Qui veut de la soupe hein C'est la soupe au chou Appelez le glaude. Il a donné. Donc là, on a un joli bleu. Parce qu'en fait, j'ai mélangé tout. Le, le peu de rose qui me restait avec euh, le turquoise et j'ai rajouté le, le fin de citron. Je suis en train de le faire bouillir pour le faire réduire au maximum. Et je vais refaire des papiers. On verra bien, peut-être que ça va me donner un, un papier arc-en-ciel pour faire de la licorne. Euh, non, je vous promets que si ça me fait un truc bizarre, vous avez vu un peu ce, cette couleur C'est impressionnant, quoi. Qu'est-ce que c'est que quoi Attends, parce qu'on me téléphone, on m'envoie des messages. Me... Tout à l'heure, j'étais au téléphone avec, euh, avec ma petite Michelle, on a bien rigolé. Donc euh, voilà, c'est de quoi je parle. Donc ben, je vous reprends une fois que ça, aura, ça va avoir réduit, que je vais avoir passé quelques papiers. Bleu, vert. Mais à l'origine, c'est rose, bleu. <rire> non, je ne suis pas folle. Bon, euh, dans la foulée, comme je vais avoir beaucoup de papiers, je vais en faire au paprika et au curry. Donc je vais garder un peu de jus. Moi, je vais faire des mélanges. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais c'est pas grave. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Bon allez, c'est reparti. C'est fumant mon histoire. J'ai donc fait réduire mon jus avec le mélange de citron et de... ça me donne un bleu, mais genre euh, plouf quoi. Un bleu, bleu turquoise, bleu vert, bleu, bleu canard, bleu tout ce que vous voulez. Ben, c'est magnifique. Le problème c'est que ça tient pas sur mon papier. C'est bien dommage. C'est pas grave. On va faire autrement. J'ai changé de papier et j'ai pris euh, ben les blocs blanc et rouge là, euh, ce qu'on a tout le temps. Bon, je sais que je vais me brûler. Hein. Regardez un peu cette couleur. Si seulement ça pouvait rester quoi. C'est génial. Ça va bien, ça va bien voir. Hein. Ça c'est un peu fort. Je vais le baisser. Donc ben, on y va. Hein. Bon, les filles, si vous recevez des trucs de chez moi, entre le café, la cannelle, <rire> le chou, <rire> c'est du grand n'importe quoi. Allez, et pourquoi pas un peu de curry, hein Histoire de... Je vais encore avoir les mains dans un état. Non, Lisa, tu fais pas ça. Là, c'est brûlé. Bon, je sais pas si c'est tellement une, une bonne idée, mon histoire. C'est pas grave. Ouais, ça va faire quelque chose de bien, je sais pas, mais ça va faire quelque chose. Alors, voyons quelle couleur. Alors, on a un peu de tout. On a du bleu, on a du vert, on a du violet. Ouais, C'est sympa, hein Ah ouais, j'aime bien. On est pas tout aussi. Donc là, c'est avec le curry. Ah, ici, chaud Bon, voilà. Vous vous doutez bien que je vais patouiller comme ça pour... Pendant un petit moment, je vous montre les trois premiers, là, entre le curry. Là, c'est euh, paprika. Ah, ça sent fort le curry. Oui, donc, je vais continuer ma petite patouille. Et je vous montrerai après, euh, en détail, tous les papiers tout à l'heure. Bon allez, on va sortir celui-là, puis je vais en fournir l'autre. Est-ce que tu restes après Je vous montrerai. Donc, voilà le curry. Bon, bien sûr, hein, euh, c'est pas tout à fait sec. Le, le résultat est plutôt sympa. Hein. Ouais. Sympa, sympa. Bon, j'en ferai pas tous les jours parce que c'est quand même beaucoup plus long que le café. Le résultat euh, n'est pas flagrant non plus. Donc ben là, je vais utiliser ma préparation et puis euh, mon bloc de, de feuilles. Bon, ça dit que ça
Bon, donc voilà ce que ça donne avec le curry. Avec le paprika. Donc voilà. C'est du grand n'importe quoi cette vidéo. Il y a le début à la fin, à la fin au début, mais de toute façon, même les couleurs. Les couleurs du début, c'est pas celles qu'on retrouve à la fin, c'est du grand n'importe quoi. Moi, je suis des, des... Non, je suis pas devenue folle, je vous promets. Donc, vous vous souvenez du même jus de cuisson du chou, qui était donc un, un bleu un peu euh, violet. Hein On appelle du chou rouge, mais en fait, est, il n'est pas rouge, il est bleu, bleu violet. Mais avec le citron, on avait obtenu du jus rose. Hein Et bien, voilà le papier bleu. Euh, non, du jus rose. Il sort bleu. Ouais, je sais, c'est perturbant. Mais moi aussi, je suis perturbée. Bah ben voilà, quoi. Ce que ça donne. Ce que ça m'a donné. Alors, ça fait rose par moment. Mais alors, très léger. On dirait plus du violet. Mais enfin, il est en grande partie bleu. Donc, séché au four. Le rose ressort bleu. Le bleu turquoise sort vert. Oui, je sais. C'est... Et c'est pas moi, c'est le chou. Hein. Donc voilà. Les papiers bleus sont verts. Et alors ici, nous avons euh, tout ce qui est raté. En fait, le normal hein, et ce qui devait être bleu ressort café. Parce qu'il a cramé. Ah, une tache verte. Enfin voilà quoi, ce que ça donne. Hein. Donc c'est très ludique. Magnifique, hein. Oh, un verre. Oh, il était dans, dans la même bain que les autres. Hein. Là, c'est pareil. Ça, ça fait un, un verdâtre. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Au fur et à mesure, voilà. j'y ai passé un bloc entier. 28 pages. Elles, elles, elles sont là. C'est un truc de fou. Je vous assure que c'est un truc de malade. Vous commencez un papier. Vous finissez le bloc. Alors, que je vous montre le premier papier. Donc on l'avait fait ensemble. Il était donc forcément si je ne prends pas dans le bon sens, on ne va jamais se sortir. Donc ça c'est le premier papier qu'on avait vu ensemble. Donc là, il y a des tons verts, il y a des tons violines, il y a des tons jaunes. Alors je ne sais pas de où ils sortent, mais ils sont là. Premier essai, c'était bof. Là, c'était avec le curry. Ici, avec le paprika. Bon, je me suis arrêtée là, parce que très vite, voilà ce que ça m'a donné. Et là, j'ai commencé à devenir un peu zinzin. J'ai fait... Wow Ouais Alors, suivant où le papier se trouve sur votre grille, l'air qui va se balayer, ça va lui donner des tons plus ou moins foncés, des, des couleurs où ça va chasser le, le liquide. Enfin, ah, c'est des... Wow 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 voilà, vous avez d'un côté, vous allez savoir pourquoi, violet, et là c'est vert, sur la même feuille. Là, on en retrouve du marron, parce que ça a chauffé plus que d'autres. Ah, c'est... Voilà quoi. Hein Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Finalement, je valide. Hein. J'en connais plusieurs, hein, c'est véridique, hein, vous allez aller chercher du chou rouge. Ça va sentir le chou partout dans les chaumières, même si c'est pas la saison. Magnifique On a un dégradé de vert, turquoise, violet, mauve, jaune, marron, c'est... Un joli tamponnage là-dessus. Bah, 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 bah. Donc là, j'ai joué avec le sens des grilles. Bon, je les ai repassés, hein, parce que sinon, ça faisait... Euh... Donc un coup dans un autre, un coup dans l'autre. Déjà, j'ai euh, mon fond qui est déjà fait. Voilà. Voilà. Ici, j'ai rajouté un peu de bicarbonate. Voilà ce que ça me donne. Je ne sais pas quel pays c'est, mais euh, on voit peut-être l'Angleterre. Je ne sais pas. Ouais, l'Angleterre avec euh, les îles. Ouais, je dirais bien l'Angleterre. Allez, je valide l'Angleterre. Si vous trouvez autre chose, dites-le dites moi. Ou un petit lapin, assis sur son cul, là, les deux pattes. Hein, le, la petite patte devant, les pattes arrière, la petite tête, le petit museau, là, puis euh, les oreilles. Non, je vous dis que ce, ce, ce chou, moi, a rendu folle. Il disait qu'il voit des lapins maintenant. Voilà. Donc là, je l'ai chiffonné. 
et je l'ai passé sur ma grille. Et après, je l'ai repassé. Non, pitié, n'envoyez pas les petits hommes en blouse blanche. Donc là, pareil, bicarbonate. Regardez-moi ce dégradé. J'ai rien fait, hein. C'est juste le jus avec le bicarbonate et ça réagit tout seul. Alors, séché à l'air libre, honnêtement, je ne sais pas du tout ce que ça donne. Mais dans le four, hein, ça réagit euh, un truc d'enfer. Là, c'est avec des encres d'imprimante. De, je récupère euh, les fonds de cartouches. Ou même, j'ai acheté carrément euh, les cartouches de chez Action que j'ai remis dans des pchits. Et j'utilise en goutte sur mes papiers. Donc là, c'est le bleu. Avec le bicarbonate, forcément, ça fait bleu et ça fait vert. Et ça fait jaune. Enfin, ça fait bizarre. Ça fait toutes les couleurs. Là, c'était avec moi. Là, je me suis lâché. J'ai mis toutes les couleurs. Devant, derrière. Là, euh, j'ai rien mis. Mais on y retrouve. Euh, bah, comme la, la fin du jus était euh, plein de bicarbonate, forcément. Euh, un peu les couleurs euh, bon celle là c'est pas les dernières dernières mais euh, je les avais mises de côté donc euh, dans un premier temps je les avais mis sur mon tapis pour pas qu'il y ait les, les traits du four mon tapis rond si bien que il y a déjà le cercle et je les ai fait ressécher sur ma grille pour avoir les traits de la grille et il est moucheté on voit mieux Voilà quoi. Moi je, je valide totalement ce, cette teinte. Euh, voilà dans l'état où sont mes mains. Hein. Donc euh, si vous ne voulez pas avoir les mains euh, toutes euh, sales, cracra, mettez des gants. Euh, Protégez-vous les gants quand même parce que avec le bicarbonate c'est jamais très. Mais bon, mes mains en ont tellement vu toutes les couleurs que je ne suis pas à ça près. Enfin voilà, moi je suis super contente. Voilà, je me suis éclatée à faire des papiers bleus avec du jus bleu rose, du papier vert avec du jus bleu et du papier café avec du, du turquoise quoi. Ouais, je sais. Mais ça fait longtemps que je sais que je suis folle. Mais là, je suis pour rien, c'est vrai. Faites-le, faites l'essai. Faites et dites-moi si vous avez le, le même résultat. Parce que c'est impressionnant. C'est un truc de fou. Déjà, rien que la magie quand vous mettez le, le citron dans ce jus et qui devient rose. Déjà, rien que là, les gamins, je vous jure, ils vont faire « Waouh !» Même mon grand de 26 ans que je lui ai fait, lui qui est toujours « Waouh !» hein, Vous connaissez, il est tout le temps en train de m'embêter, de me taquiner. Et bien là, je l'ai Scotché, scotché les gamins. Quand le bleu est devenu euh, violet, vert, turquoise, waouh Bon, il n'a encore pas vu le, le résultat, mais je pense pas qu'il va me croire quand je vais lui dire que le bleu, c'est en fait le papier rose. Enfin, du jus rose. Mais bon, je peux toujours essayer. Bon, sur ce, bisous, bisous